¿Qué es el dinero? ¿Para qué sirve? ¿Qué funciones cumple? ¿Qué nos puede decir la postura de Marx en el capital respecto a las crisis financieras? Hola, soy Amílcar París Mandoki. Gracias por acompañarme a Filosofía de la Historia. En esta cápsula trataremos los capítulos 2 y 3 del Capital de Karl Marx. En ellos, Marx describe el intercambio y las nueve funciones del dinero. Medida de valor, patrón de precios, medio de circulación, medio de compra, moneda, tesoro, medio de pago, dinero crediticio y dinero mundial. Así que comencemos de una vez. Comencemos con el brevísimo segundo capítulo del Capital, el cual trata sobre el proceso de intercambio. Siendo que las mercancías no se cambian solas, para que se intercambien dos personas se tienen que relacionar entre sí como personas cuya voluntad reside en los objetos y con mutua voluntad se apropian de la mercancía ajena al enajenar la propia. O sea, que dejan de ser dueños de su mercancía para ser dueños de la mercancía del otro. Es un proceso en el que ambos participantes se reconocen mutuamente como propietarios privados. Marx nos dice que para quien lleva la mercancía al mercado, ésta no posee ningún valor de uso directo más que el valor de ser portadora de valor de cambio, lo que significa que para él es solo un medio de cambio. No quiere consumir la mercancía, la quiere cambiar por otra que sí quiere consumir. Por ello, quiere enajenar la mercancía. ¿Enajenar? ¿Estamos hablando de lo mismo que en los manuscritos del 44? No, en los manuscritos del 44 hablábamos de la enajenación del trabajador respecto al producto, mientras que aquí hablamos de la enajenación del producto por parte del trabajador. Suena parecido, pero es completamente diferente. ¿En qué consiste la diferencia? El verbo enajenar significa separarse o deslindarse. Es un verbo transitivo, o sea que tiene sujeto y objeto. En el trabajo enajenado, el trabajador se enajena, es sujeto y objeto de la enajenación, se separa de sí mismo. Cuando el trabajador se enajena del producto de su trabajo, significa que no se reconoce en el producto. Cuando el trabajador enajena al producto de su trabajo, es que se separa de él voluntariamente. Esta distinción entre enajenarse y enajenar permite cuatro combinaciones posibles que demostraré con ejemplos. Mi hermano y yo hicimos esta mesa. Yo no me enajené en ella porque me reconozco. Reconozco mi trabajo. Tampoco la enajené porque me la quedé. Mi hermano tampoco se enajenó en ella porque se reconoce en la mesa, reconoce su trabajo, pero sí la enajenó porque no se la quedó, me la traje yo. Pero cuando trabajaba como programador sí me enajenaba en el trabajo porque no me reconocía en él, estaba alejado de mí, no le veía ningún sentido, me era hostil. A la vez, Enajenaba todo lo que hacía. Cuando lo terminaba, lo entregaba y ya no me pertenecía. La combinación restante sería la de enajenarme en un objeto sin enajenar al objeto, manteniendo propiedad sobre él. Es un caso raro y tengo razones para sospechar que es como un juicio analítico a posteriori, una unión de términos que no significa nada. Pero podría equivocarme y si se les ocurre cómo podría funcionar, por favor escríbanlo en los comentarios. Bien. Después de una desviación filosófica, regresemos al tema. Ah, sí, el intercambio de mercancías consiste en la mutua y voluntaria enajenación de las mercancías por parte de los sujetos. Ambos sujetos quieren enajenar una mercancía que para quien la tiene no es un valor de uso, pero para quien la va a recibir sí. Estos no valores de uso para sus dueños, pero valores de uso para otros, se relacionan como valores y en el intercambio se realizan en cuanto tales. Además, solo una vez que se realizan como valores, que se intercambian, se pueden realizar como valores de uso, es decir, se pueden consumir. 
Pero mientras las mercancías estén en el mercado, estas asumen, para quien quiere cambiarlas, la forma de equivalente general de todas las demás mercancías. Y cada mercancía que se encuentra diferente de la suya es un equivalente particular para su mercancía. Si una carpintera llega al mercado con una silla, verá todas las otras mercancías como equivalentes particulares de la silla. Una silla vale un par de botas, cinco sacos de trigo, tres abrigos de lana, etc. y viceversa. Pero la silla no es el equivalente general porque la agricultora que llega al mercado con sus cinco sacos de trigo ve a los cinco sacos de trigo como equivalente general con el que mide el valor de todas las demás mercancías. Cada quien llega con su equivalente general diferente. Marx dice que solo un acto social puede convertir a una mercancía determinada en el equivalente general, la forma de equivalente socialmente vigente. Esta mercancía adapta, mediante este proceso social, la forma de dinero. La transformación de los productos del trabajo en mercancías lleva necesariamente al desdoblamiento de la mercancía en mercancía y dinero. Esto es parte del proceso de desarrollo de la antítesis entre valor de uso y valor, una antítesis que comienza en el intercambio, pero la necesidad de darle una expresión exterior la lleva a manifestarse en el dinero. Marx menciona, a diferencia de muchos de sus antecesores, que el intercambio no surge adentro de la comunidad, sino entre comunidades. Adicionalmente, al principio, en el intercambio entre comunidades, la proporción del intercambio no seguía las leyes del valor. Era fortuita. Es decir, que en los intercambios, el fin no era encontrar objetos del mismo valor para intercambiar, sino obtener cosas que no se podían tener de otra manera o para mejorar las relaciones entre comunidades. Marx continúa y dice que, con el paso del tiempo, el intercambio se vuelve un proceso social regular. Ante esto, ciertos productos se empiezan a producir dentro de la comunidad con miras al intercambio. Este desarrollo con miras al valor lleva a que poco a poco se solidifique la antítesis entre el valor y el valor de uso. Sin embargo, el tráfico en el que los poseedores de mercancías comparan su mercancía con las demás mercancías para determinar sus valores no surge sino hasta que existe una tercera mercancía que permita comparar los valores, o sea, el dinero. Hay que recordar que, aunque hay un camino lógico y ontológico donde las mercancías se relacionan entre sí antes de que aparezca el dinero como categoría, el método dialéctico de la construcción de conceptos es un proceso mental diferente al proceso histórico. Este desarrollo mental, que viene de lo concreto representado a lo abstracto a lo concreto síntesis de determinaciones, inicia post festum, con categorías lógicamente anteriores pero históricamente posteriores. En otras palabras, Marx tiene claro que las sociedades no comienzan con el trueque y mediante él llegaron al dinero. Pero la construcción del concepto de dinero requiere conceptos abstractos como el valor de cambio, valor y la fórmula singular del valor. Y la aparición del dinero, de hecho, es la que permite este desarrollo lógico. Es decir... El dinero es la condición material histórica necesaria para poder concebir el concepto de valor. ¿Qué forma toma el dinero? Marx dice que esto es un hecho fortuito, pero que hay elementos de una sociedad particular que podrían hacer que una u otra mercancía sea considerada dinero. Una posibilidad es que sea una mercancía que se obtenga del exterior o en el intercambio con otra sociedad. Esta mercancía llega a la sociedad portando la forma de valor de cambio, por lo que ya tiene una ventaja como equivalente general. Otra posibilidad es que sea un producto local enajenable que tiene un lugar importante en la sociedad, por ejemplo, el ganado o los esclavos. Sin embargo, al crecer el intercambio con más y más sociedades, esto es, al expandirse el mercado, el equivalente general tiende a tomar la forma de metales preciosos. 
Lo que hace a los metales preciosos ser tan buenos en esto es que son materiales cuyas porciones poseen la misma cualidad de manera homogénea y que son completamente divisibles. Esto es, la diferencia entre las distintas piezas de metal, asumiendo que son puras, es sólo cuantitativa. Por ejemplo, dos pedazos de oro del mismo peso y la misma pureza deberían valer lo mismo en cuanto a oro sin importar su origen. Además, si tienes 10 gramos de oro pero quieres adquirir dos cosas diferentes que valen la mitad que eso, puedes partir los 10 gramos y cada mitad física tendría también la mitad de valor. Pero no puedes hacer lo mismo con una silla, un abrigo o una vaca. Al partirlos no valen exactamente la mitad, valen menos o incluso pierden todo su valor. Esto lo podemos ver en que históricamente, cuando no había cambio para algunas transacciones, lo que se hacía era partir la moneda en varias partes. Por lo general se partía en medios, cuartos u octavos. Las partes mantenían la proporción de valor y se mantenían en circulación. Y eso no lo hubieran podido hacer con un abrigo o una vaca. Con la forma de metal precioso del dinero aparece la primera función del dinero ser forma de manifestación del valor de las mercancías, ser la expresión social de las magnitudes de valor de éstas. El desarrollo del concepto del intercambio lleva a la construcción del concepto de dinero en su primera función. Y para desarrollar las demás funciones, vayamos al tercer capítulo, el dinero o la circulación de mercancías. En este capítulo, Marx aclara que para simplificar, hablará del oro como mercancía dineraria. Es importante aclarar esto porque nuevamente, aunque el oro tiene cualidades materiales y sociales que facilitan que cumpla la función de equivalente general, la solidificación de una mercancía en este equivalente es un hecho histórico y es posible que otra o varias mercancías tengan esta función. Continúa recalcando que la primera función del dinero consiste en ser material para la expresión del valor de las mercancías como medida general de los valores. Así, Marx menciona que el dinero es la forma de manifestación necesaria de la medida del valor inmanente a las mercancías, el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlas. El trabajo se encarna socialmente como dinero y así permite igualar de manera cualitativa diferentes magnitudes. De esta función del dinero surge el precio, el cual es la expresión de valor de una mercancía en dinero la forma dineraria de valor característica de las mercancías. Es interesante que no se necesita la materia de dinero para ejercer esta función. No necesitas tener oro o cualquier otro tipo de dinero en mano para ponerle precio a una mercancía. Así, el dinero puede cumplir esta función de manera ideal. Ahora, la segunda función del dinero se deriva de esta primera. Una vez que podemos medir el valor de cada mercancía con el dinero, podemos comparar los precios de distintas mercancías. Para ello, necesitamos de una cantidad fija de oro que sirva de unidad de medida y un conjunto de cantidades que determine un patrón de medida. En algunos lugares, estas unidades surgieron a partir de las unidades de peso. Por ejemplo, la libra inglesa que equivalía a una libra de plata. Pero esto es histórico y hoy en día es raro que suceda. Las funciones de dinero como medida de valor y como patrón de precios se parecen, pero surgen de lados opuestos. Como medida de valor, el dinero transforma valores en cantidades. Como patrón de precios, compara estas cantidades. La diferencia se observa cuando hay inflación. La inflación cambia el valor que cada unidad dineraria representa. Por ejemplo, un plátano cuesta como dos pesos. Esto significa que dos pesos representan el valor de un plátano. Si hay una inflación del 50%, entonces los plátanos ya cuestan tres pesos. Un peso ya no representa la mitad del valor de un plátano, sino una tercera parte. Así, la inflación ha modificado la función del dinero como medida de valor. Sin embargo, tanto antes como después de la inflación, 3 pesos representan 50% más que 2 pesos. La función como patrón de precios se mantiene sin cambios. Ahora, Marx tiene que aclarar que, 
aunque el precio como exponente de la magnitud de valor es exponente de la relación de cambio entre la mercancía y el dinero, la relación inversa no es necesaria. Esto significa que la relación de cambio entre mercancía y dinero no necesariamente expone la magnitud de valor de la mercancía. En otras palabras, aunque el valor es la principal causa de los precios, los precios no siempre reflejan el valor. Las cosas se pueden vender a un precio mayor o menor que su valor, pues en la forma de precio está implícita la posibilidad de una divergencia entre precio y magnitud de valor. Pero la forma de precio no solo plantea la posibilidad de una divergencia cuantitativa, sino también de una divergencia cualitativa. Esto es, la posibilidad de que se ponga precio a cosas que no tienen valor. Marx pone de ejemplo la conciencia y el honor, pero no estoy seguro de a qué se refiere con eso. Tal vez se refiere a la compra y venta de títulos nobiliarios, algo que sucedía en el ancho régime francés. Pero el otro día vi un anuncio en el que ofrecían esto. También podríamos pensar en un ejemplo como actos de corrupción. Cuando, por ejemplo, se le paga a alguien o a un grupo de personas alguna cantidad para aprobar cierta ley, el precio del soborno no refleja el tiempo socialmente necesario para producir el beneficio que se adquiere. Es un precio que no refleja ningún valor. Pero también podríamos hablar de compra y venta de objetos físicos que no tienen valor, pues no son producto del trabajo humano. Por ejemplo, el agua. Hmm. La siguiente función del dinero es ser medio de circulación. Esto implica al proceso de intercambio, o como Marx le llama la metamorfosis de las mercancías, o el metabolismo social. Este proceso es expresado de la siguiente manera, MDM. En los polos vemos las mercancías y en el medio está el dinero. Sí, en medio de la circulación. Por eso es el medio de circulación. La mercancía del lado izquierdo es aquella con la que llega el productor. Es un valor de cambio, pero no un valor de uso para él. En la venta se enfrenta con el propietario del dinero, para quien esa mercancía sí es un valor de uso. Así, la mercancía se transforma con la venta en dinero y el precio de la mercancía se realiza. Una vez que se ha realizado la mercancía como dinero, la misma persona es ahora portadora del valor, pero en forma del dinero, y vuelve a participar en el intercambio. Sin embargo, ahora lo hace con el papel opuesto. Llega como portador del dinero buscando una mercancía que para él sea valor de uso. Así, se enfrenta con alguien y su mercancía, la cual es satisfactora de necesidades y producto de trabajo ajeno. Mediante la compra, nuestro protagonista realiza el uso del dinero y adquiere un valor de uso. Marx recalca que el inicio del proceso para alguien es fin del proceso para otra persona. La venta es a la vez compra por parte del poseedor del dinero y la compra es a la vez venta por parte del poseedor de la mercancía. En cada parte son dos mercancías las que se están transformando. Las dos metamorfosis que configuran el ciclo de una mercancía constituyen a la vez las metamorfosis parciales e inversas de otras dos mercancías. Aquí Marx nos da más elementos para comprender el fetichismo de la mercancía. La circulación derriba las barreras temporales, locales e individuales opuestas al intercambio de productos, y lo hace precisamente porque escinde, en la antítesis de venta y compra, la identidad directa existente aquí entre enajenar el producto del trabajo propio y adquirir el producto del trabajo ajeno. El hecho que el dinero sea medio de circulación significa que media, que se pone en medio de las dos mercancías. Así, gracias al dinero, hay una decisión espacial y temporal entre venta y compra, haciendo más difícil la comprensión de la igualdad en los trabajos de la mercancía comprada y la mercancía vendida. La cuarta función del dinero es la de ser medio de compra. Esta se manifiesta al observar a la circulación desde el punto de vista no del productor que entra al mercado, sino del dinero. Desde el punto de vista del dinero, 
el proceso es mucho más monótono y repetitivo, pues este siempre pasa de manos del comprador a manos del vendedor, constantemente cumpliendo su función de realizar los precios de las mercancías. A la vez, mientras que el movimiento de medio de circulación es un movimiento con dos polos que empieza con un valor de uso y termina con otro, el movimiento de dinero como medio de compra es un movimiento continuo que nunca se detiene. Desde esta perspectiva, podemos ver más claramente que el dinero es el valor vuelto autónomo de las mercancías. Pasa de mano en mano independientemente de la mercancía cuyo valor esté realizando. Como medio de compra, una sociedad determinada requiere de una cantidad específica de dinero que cumpla esta función. A esta cantidad se le llama la masa monetaria o masa de dinero, que funciona como medio de circulación. Marx establece que esta masa depende de la suma de los precios de las mercancías entre el número de recorridos de las piezas dinerarias de la misma denominación. En pantalla estoy mostrando la fórmula que representaría correctamente esta formulación. En la economía se suelen representar algunos fenómenos con fórmulas aritméticas, lo cual crea la tentación de usar los trucos de la aritmética como el despeje. Sin embargo, en este caso eso sería un error. El orden de los factores está representando también una línea causal, una dependencia. Marx está afirmando que la variable dependiente es la masa de dinero que funciona como medio de circulación. Tratar de alterar la fórmula para que pareciera que, como podría decir Keynes, la cantidad de dinero depende de la masa de dinero, o como diría Friedman, los precios dependen de la cantidad de dinero, sería un abuso al que Marx se adelanta. ¿Qué? ¿Los precios de las mercancías están determinados por la masa de los medios de circulación y a su vez dicha masa por la del material dinerario disponible en un país? Es una ilusión que deriva en sus expositores originarios de la hipótesis disparatada según la cual al proceso de circulación entran mercancías sin precio y dinero sin valor, intercambiándose ahí una parte alícuota del conglomerado mercantil por una parte alícuota del amontonamiento metálico. Marx se había adelantado a la ilusión de Friedman y a las políticas económicas monetaristas de Thatcher, Reagan y sus secuaces neoliberales que tanto daño causaron en sus países y en los nuestros. Mejor, pasemos a la siguiente función del dinero, ser moneda. Esto es, ser un signo de valor. Al convertir el oro y la plata en monedas, al darles un uniforme nacional de valor, mantienen su condición de dinero, pero adquieren también un valor nominal. Este valor nominal, que en principio busca ser igual al valor real, se separa de él en cuanto la moneda sale a la circulación. Cuando el oro se vuelve moneda, tiene un valor real que refiere al tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlo, pero también un valor nominal, que es el valor inscrito en la moneda. Como medio de circulación y medio de compra, lo que importa es el valor nominal que tenga cada moneda que en estas funciones sea utilizada. Pero las monedas de metal se desgastan, se erosionan, van perdiendo poco a poco átomos con el uso. Como acabamos de ver, los metales preciosos se usan como dinero porque su valor existe de manera homogénea en cada una de sus partículas. Esto significa que si una moneda pierde algunas partículas, también pierde el valor. Así, el valor real de las monedas de metales preciosos se desgasta con el tiempo, pero el valor nominal se mantiene. El que sea posible que el valor real y el valor nominal del dinero se puedan separar y que el dinero siga sirviendo como medio de circulación con base en el valor nominal implica la posibilidad de deshacerse completamente del valor real y hacer uso únicamente del valor nominal, o sea, de usar dinero simbólico. De tal posibilidad surge el dinero en papel y ahora el dinero en polímero. Marx dice que el papel moneda es un signo áureo o signo dinerario. 
es signo de valor solo en cuanto representa cantidades de oro, pues representa mediante el oro el valor de las mercancías con las que cumple sus funciones de medio de circulación y de compra. Y es que en estas funciones el dinero funciona solo como signo de sí mismo y por lo tanto también puede ser sustituido por signos. Marx dice, el signo del dinero no requiere más que su propia vigencia socialmente objetiva y el papel moneda obtiene esa vigencia mediante el curso forzoso. ¿A qué se refiere con socialmente objetiva? Pues a la objetividad social que vimos en las tesis sobre Feuerbach. El que exista un Estado que determine que un papel que éste emite vale cierta cantidad de dinero hace que la gente actúe de tal modo que tal papel en efecto tenga ese valor, por lo menos en sus funciones de medio de circulación y de compra. La relación social de comprar algo con un papel da al papel su objetividad social de dinero. De ahí podemos entender cómo a muchos gobiernos les puede dar tanto miedo la inflación. Pues... Que el dinero valga menos de lo que el gobierno dice indica que el gobierno está perdiendo la capacidad de construir una objetividad social, que su palabra, escrita en miles de pedacitos de papel, no vale. Pero el dinero no siempre se encuentra en circulación. Cuando el proceso de circulación se interrumpe, esto es, cuando la moneda deja de ser medio de compra y se retiene, adquiere una nueva función, el atesoramiento. El dinero como tesoro es opuesto al dinero como medio de circulación, pues se encuentra detenido. Cualitativamente es infinito, pues puede convertirse en cualquier cosa. Cuantitativamente es limitado, pues solo puede adquirir una cantidad. Esta contradicción, dice Marx, lleva al atesorador a tomar la tarea de acumulación como sísifo. Para atesorar hay que evitar que el dinero siga circulando y se convierta en satisfactor de mercancías. Por ello, Marx dice que el atesorador sacrifica sus apetitos al fetiche del oro. Este fetichismo es un evangelio de la abstinencia. La laboriosidad, el ahorro y la avaricia son sus virtudes cardinales y su economía política es vender mucho y comprar poco. Esta demonización del atesoramiento se refleja en que Marx nunca tuvo el hábito de ahorrar. Aunque en muchos momentos se encontraba en carencia, cuando el dinero le llegaba, Marx no se demoraba en gastarlo lo antes posible. El origen de muchas frustraciones de sus familiares y de Engels. Pero la función del tesoro no es meramente subjetiva. No radica solo en la fetichización del dinero como mercancía y en su acumulación como evangelio. Marx reconoce que como es la función opuesta a ser medio de circulación, es también complementaria. Si volvemos a ver la fórmula, vemos que la masa monetaria de dinero en circulación depende de los precios, las cantidades de mercancía y la velocidad de cambio. Esto significa que, si alguna de estas otras variables cambia, cambiará la cantidad de dinero en circulación. ¿Cómo cambia? ¿Aparece y desaparece mágicamente ese dinero? ¿Se genera y se destruye? ¿Cambia su valor? No, ninguna de esas, especialmente no la última. Lo que pasa con el dinero en circulación, que no es necesario que esté en circulación, es que deja de estar en circulación, o sea, que se convierte en tesoro. Y de otro modo, si hace falta dinero en circulación, una parte del dinero que funcionaba como tesoro se convierte en moneda. Los bancos así funcionan como desaguaderos y acequias del dinero circulante. Ya que mencionamos a los bancos, hablemos de la séptima función del dinero, el dinero como medio de pago. Este funciona de manera similar al dinero como medio de circulación y de compra, pero no hay que confundirlos. En la circulación, el dinero y la mercancía cambian de manos simultáneamente. Sin embargo, en ciertas circunstancias sociales, lo conveniente es esperar ambos momentos. Un ejemplo es la compra de una casa. La casa cambia de manos, pero el vendedor, en lugar de recibir dinero, recibe una representación de dinero o una representación de dinero futuro. Esto convierte a quien vende en acreedora o acreedor y a quien compra en deudora o deudor. 
Marx aprovecha para recordar que la polarización de la sociedad entre acreedores y deudores ha llevado a la lucha de clases y la decadencia de la sociedad romana y del feudalismo. Pero definitivamente de esta no. En el capitalismo eso ya no pasa. Para que el dinero funcione como medio de pago, este tiene que revestir también varias de las funciones anteriores. Primero funciona como medida de valor de la mercancía a ser enajenada, esto es, para determinar su precio. Luego, como medio de compra, pero de manera ideal, pues existe solo en la promesa del comprador. Ya al vencer el plazo, al realizarse el pago, funciona como medio de pago de la deuda. Ahora, el medio de compra ideal, la promesa del comprador o deudor que se sustenta en documentos legales, no se queda fijo en manos del acreedor. Este tiene la capacidad de hacerlo circular como si fuera dinero, como si fuera medio de circulación. Puede, de este modo, adquirir mercancías transfiriendo el derecho de cobrar la deuda. Este derecho circula como dinero, pero es ahora una nueva función del dinero. Los certificados de deudas que circulan son dinero crediticio, la octava función del dinero. De este modo, la promesa de dinero reemplaza a la función de dinero como medio de circulación, pero en grandes transacciones nacionales. El problema es que esto genera una contradicción, pues produce circulación sin dinero, solo la promesa de dinero. Las deudas circulan y circulan, pero como son promesas y estas no siempre se cumplen, una circulación en la que domine cada vez más el dinero crediticio se arriesga a que éste desaparezca en una contracción. Marx advierte que esta contradicción, que el exceso de circulación de dinero crediticio sin dinero como medio de pago, llevaba a las crisis financieras. Lo bueno es que eso tampoco ya no pasa. La novena y última función del dinero es el dinero mundial. El dinero mundial es el que funciona en el mercado mundial. En el siglo XIX, este se encarnaba en oro y plata. Funcionaba como medio general de pago, de compra y concreción material de la riqueza en general. Se usaba más que nada como medio de pago para compensar los balances internacionales. Este dinero fluía primero mediante el intercambio entre los países productores de mercancías y los países productores de oro y plata. Luego, el oro y la plata fluían y refluían entre las esferas de los distintos países respondiendo a las oscilaciones de la cotización cambiaria. En esta función hablo en pasado porque este sistema cambió en 1944 en los acuerdos de Bretton Woods donde el dólar se estableció como moneda hegemónica mundial en las economías capitalistas. En ese entonces el dólar todavía era cambiable por oro, pero los gringos eventualmente decidieron que querían invadir Vietnam y Vietnam decidió que no se iba a dejar. Los costos improductivos de ejercer violencia en el extranjero tuvieron la consecuencia de hacer perder fuerza al dólar y, a principios de los 70 se detuvo la convertibilidad del dólar en oro y este abandonó la hegemonía como moneda mundial. ¿Qué siguió? Un sistema de tipos cambiarios fluctuantes donde no hay dinero mundial, no hay una sola moneda equivalente general para todas las monedas, sino que éstas viven en una fluctuante relación cambiaria con todas las demás. Así vemos cómo el dinero puede cumplir distintas funciones, cómo se puede ir transformando socialmente y físicamente, cómo funciona en la mente de las personas, en documentos legales o en material dinerario. Sin embargo, hay una transformación que vuelve al dinero en una cosa aún más extraña, la transformación del dinero en capital. En la próxima cápsula veremos esta transformación y cómo la explica Marx en el capítulo cuarto del Capital. Así que, hasta entonces.